in this lecture students we will study properties of definite integrals total eight property of definite integrals p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 okay first property students a to b integration of a to b fx dx equal to integration of limit a to b ft dt इस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स ये शो किया गया है कि अगर हम गिवन डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन में वेरिएबल्स को चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसे एक्स वेरिएबल में क्वेश्चन है उसको टी वेरिएबल में करके सॉल्व करो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसे आप देखिए लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स ये सपोज कर लिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या गया कैपिटल एफ एक्स तो देर फॉर लेफ्ट हैंड साइड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इन लार्ज ब्रैकेट लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी अब एप्लाई द लिमिट एफ बी माइनस एफ ए सिमिलरली राइट हैंड साइड ए टू बी एफ टी डी टी ओके स्टूडेंट इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स देन वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू कैपिटल एफ टी तो देर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ टी ओके इन लार्ज ब्रैकेट लिमिट लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी अप्लाई द वैल्यू ऑफ लिमिट एफ बी माइनस एफ ए ओके तो वी सी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल तो देर फोर वी विल राइट हियर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी दिस इज ए फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सिमिलरली स्टूडेंट्स वी कैन प्रूव दैट सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल सेकेंड प्रॉपर्टी लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लिमिट बी टू ए एफ एक्स डी एक्स इसमें स्टूडेंट्स क्या किया गया है साइन को चेंज किया गया है इधर पॉजिटिव साइन था इधर निगेटिव कर दिया गया है तो साइन चेंज करने से लिमिट इंटरचेंज हो गया जैसे देखो अपर लिमिट लोअर में लोअर लिमिट अपर में ओके अब ये कैसे प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इन लार्ज ब्रैकेट ए बी एप्लाई द लिमिट एफ बी माइनस एफ ए ये तो आप गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स लिमिट बी टू ए That is equal to minus एफ ए माइनस एफ बी ये ध्यान रहे हमेशा फर्स्ट नंबर पे क्या रखेंगे अपर लिमिट माइनस सेकेंड नंबर पे लोअर लिमिट ओके मल्टीप्लाई बाई माइनस वी गेट एफ बी माइनस एफ ए अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल तो देर फोर वी कैन रिटेन एज हियर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लिमिट बी टू ए एफ एक्स डी एक्स ओके आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया नाउ वी सी द थर्ड प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इन दिस प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम लिमिट को क्या किए हैं ब्रेक किए हैं जैसे हम ए और बी के बीच का कोई नंबर देखो ए लेस देन सी लेस देन बी इसके बीच के किसी भी नंबर में हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं लिमिट इंटेग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसे देखिए प्रूफ ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी टेकिंग राइट हैंड साइड ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ओके वी नो दैट स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स ये हमने सपोज किया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स लिमिट 
ए टू सी प्लस कैपिटल एफ एक्स लिमिट सी टू बी एप्लाई द वैल्यू ऑफ लिमिट एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी एफ सी एंड एफ सी कैंसिल टू ईच अदर दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओके एंड राइट हैंड साइड स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स ए टू बी दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओके तो देर फोर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन वी कैन रिटर्न एज लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट सी टू बी एफ एक्स डी एक्स हम इसको एक से अधिक लिमिट में भी तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स ब्रेक कर सकते हैं जैसे इस तरह से देखो सपोज करो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हमें ब्रेक करना है टू में तो ए यहां सी एफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस बी टू ए एफ एक्स dx b f x d यानी फाइनली आपको b मिलना चाहिए और इनिशियली आपको a मिलना चाहिए बीच में आपको इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं यार स्टूडेंट्स a लेस देन c लेस देन d लेस देन b ओके ये कंडीशन हमेशा फॉलो करना होगा ठीक है तो दिस इज ए थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इट मीन्स स्टूडेंट्स राइट साइड में क्या किया गया है सम ऑफ बोथ लिमिट माइनस वेरिएबल यानी ए एंड बी को एड करके उसमें से वेरिएबल को हम माइनस कर देंगे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा देखिए स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसलिए आपको प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए लर्न होना चाहिए ठीक है प्रॉपर्टी नंबर थ्री ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इसे हमें क्या करना है प्रूफ करना है ओके अब देखो स्टूडेंट्स फुट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी हमने इसको टी पुट कर लिया ठीक है तो देर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा एफ टी ओके और अब देखो इसको डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड अगर आप डिफ्रेंसिएट करते हो तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा क्योंकि माइनस वन होगा डी टी अपॉन डी एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी तो देर फोर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी तो हियर पुट द वैल्यू माइनस डी टी ओके okay? अब देखो जब आपका फंक्शन टी वेरिएबल में गया तो लिमिट भी चेंज होगा ठीक है एट लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू ए अगर एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे ए एंड ए कैंसिल देन टी इक्वल टू बी ये लोअर लिमिट क्या हो गया बी देखो एट एक्स इक्वल टू ए टी इक्वल टू बी एट एक्स इक्वल टू बी टी इक्वल टू देखो अगर यहां बी पुट करोगे बी एंड बी कैंसिल तो ए हो जाएगा तो हियर ए अब देखो आप अभी प्रॉपर्टी नंबर टू में क्या किए हो जब आप साइन चेंज करते हो तो लिमिट इंटरचेंज हो जाता है तो देखो यहां माइनस साइन है इसे आप चेंज करोगे प्लस में कन्वर्ट करोगे तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा तो देर फोर ए टू बी एफ टी डी टी यहां कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज किए हो सेकेंड तो यहां लिख देंगे आप बाई पी यानी सेकेंड का मतलब नोटेशन में अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा बाई टी वन ओके अब आप देखिए आपका ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है पी जीरो इसमें वेरिएबल अगर आप चेंज करते हो तो वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहां देखो टी वेरिएबल में इसको यक्स में कर दिया तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यहां बाई प्रॉपर्टी पी जीरो यानी फर्स्ट ये यूज किए दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया फोर्थ हो गया ओके फिफ्थ प्रॉपर्टी लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट जीरो टू ए 
एफ ए माइनस एक्स डी एस ये प्रॉपर्टी आपका फोर्थ के ही जैसा है फिफ्थ प्रॉपर्टी ये इसमें भी हम क्या करेंगे लेट ए माइनस एक्स इक्वल टू टी डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अब देखो एट एक्स इक्वल टू जीरो लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू ए एट एक्स इक्वल टू ए टी इक्वल टू जीरो तो देर फोर राइट हैंड साइड इक्वल टू आपका लिमिट देखो एट लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू ए एट एक्स इक्वल टू ए टी इक्वल टू जीरो अयर एफ टी एंड डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अगेन अप्लाई सेकेंड प्रॉपर्टी टी वन वी कैन रिटर्न ए जीरो टू ए एफ टी डी टी बाई प्रॉपर्टी टी वन ओके अगेन अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर वन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी पी जीरो ऐसे ही हम लिखेंगे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे राइट right साइड में हम क्या करेंगे उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे उसे ठीक है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ओके सिक्स प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स ओके लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स हियर अप्लाइड प्रॉपर्टी नंबर थ्री जैसे देखो लिमिट्स में हम लिमिट्स को क्या किए ब्रेक किए हैं इसको भी यहां ब्रेक करेंगे जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स हमने ब्रेक कर दिया देखिए जीरो टू ए फिर ए टू टू ए यहां क्या लिख दोगे बाई प्रॉपर्टी नंबर थ्री यानी पी टू ओके अब आप देखो यार ये टर्म तो आपको ले आना है तो फर्स्ट टर्म को आप मत डिस्टर्ब करिए इसको एक्स को रिप्लेस करना कि इसे टू ए माइनस एक्स के फॉर्म में तो फॉर सेकेंड टर्म पुट एक्स इक्वल टू टू ए माइनस टी तो देर फोर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी ओके अब ये हो जाएगा आपका इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस अब देखो लिमिट एट लोअर लिमिट यहां ए पुट करोगे एक्स इक्वल टू तो टी इक्वल टू क्या जाएगा ए आएगा ठीक है अपर लिमिट टू ए पुट करोगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो और यहां एफ टू ए माइनस टी और ये क्या हो गया माइनस डी टी ओके दैट इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स अब ये अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर टू ये माइनस है इसको हटाओगे तो इंटरचेंज हो जाएगा तो जीरो टू ए एफ टू ए माइनस टी डी टी ओके अगेन अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर वन पी जीरो हम वेरिएबल चेंज कर दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ओके तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी नंबर सिक्स को प्रूफ किए नाउ वी विल प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर सेवन एंड एट प्रॉपर्टी नंबर सेवन ओके सेवन इज पी सिक्स लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू अब देखो इसको टू वैल्यूज आ रहे हैं टू इंटू लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और ये जीरो ये कब हो रहा है इफ यफ यफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और ये इफ यफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ठीक है इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जीरो टू टू ए 
एफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स अभी अभी प्रूफ किया गया है बाय प्रॉपर्टी नंबर सिक्स पी फाइव ओके इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन अगर हम टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स सपोज करते हैं देन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू टू जीरो टू एफ एक्स डी एक्स ओके ये देखिए फर्स्ट प्रूफ हो गया और यदि हम इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स पुट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स कैंसिल इक्वल टू क्या हो गया जीरो तो ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जीरो टू टू ए लिमिट है ये टू इन टू जीरो टू एफ एक्स डी एक्स होगा इफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मतलब इस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करने पर वो फंक्शन ही अगर आ जाता है तब हम ये वैल्यू लिखेंगे और अगर वो फंक्शन आए बट निगेटिव साइन तब उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम जीरो लिख देंगे ओके लास्ट प्रॉपर्टी ओके लास्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू इंटू जीरो टू एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज आर्ट फंक्शन एंड दैट इज इक्वल टू जीरो इफ एफ एक्स इज इवन 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 फंक्शन ओके टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स बाई यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड इट कैन बी रिटर्न एज माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स ओके माइनस ए टू ए फिर जीरो टू ए ये देखो स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही रहने दीजिए ठीक है क्योंकि ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है जीरो टू ए एफ एक्स इसको हम ब्रेक करते हैं इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम पुट x इक्वल टू माइनस टी ओके तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी एंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस ए टी इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू अपर लिमिट जीरो तो t इक्वल टू जीरो एंड f माइनस टी एक्स इक्वल टू माइनस टी एंड डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स अगेन अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर टू ठीक है ये साइन चेंज करेंगे वी विल चेंज द निगेटिव साइन हियर देन वी कैन रिटर्न जीरो टू ए इंटरचेंज द लिमिट जीरो टू ए एफ माइनस टी डी टी ओके प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स राइट बाय प्रॉपर्टी टू ओके नाउ दैट इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स यहां देखो हमने वेरिएबल चेंज कर दिया टी वेरिएबल में था टी कर दिया तो यहां बाई प्रॉपर्टी क्या है By property वन ओके पी जी ओ हमने लगाया अब देखो इफ एफ एक्स इज आर्ड फंक्शन अगर ये आर्ड फंक्शन है देन एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स आ जाएगा ठीक है आर्ड फंक्शन के केस में क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स ठीक है तो दैट इज इक्वल टू सॉरी स्टूडेंट्स इफ एफ एक्स इज इवेन हियर आर ओके तो इफ एफ एक्स इज ऑर फंक्शन देन एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स 
दैट इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बोथ आर कैंसिल दैट इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ एफ एक्स इज आर्ट फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल इक्वल टू इफ एफ एक्स इज इवन देन एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इन केस ऑफ इवन फंक्शन स्टूडेंट्स अगर हम किसी फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन ही आता है एफ एक्स पुटिंग दिस कंडीशन वी गेट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स तो देखो इन केस ऑफ एफ एक्स इज आर्ट फंक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो एंड इन केस ऑफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन दैट इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स ये टोटल एट प्रॉपर्टीज हैं डिफिनेट इंटीग्रल के विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल राइट